이선과 이선이에요. 그런데 뒤판 원형을 그려줄 때 어깨 끝점에 맞추고 이 부분을 띄워두었습니다. 오늘 제작할 세일러 칼라는 어, 칼라 부분이 살짝 어, 쓰는 세일러 칼라는 완전히 눕는 칼라예요. 그런데 어, 너무 눕는 것보다는 살짝 세우겠습니다. 살짝 세우는 형이 좀더 음, 예, 예, 예뻐 보여서 살짝 세우도록 하겠습니다. 이 분량은 그 세우는 분량입니다. 세우는 분량을 일단은 제가 2.5cm 정도 넣었습니다. 그 다음에 할 것은 앞이죠. 그죠? 앞부분에 이 세일러 칼라가 어, 어느 정도 파임을 할 건지를 정해 주겠습니다. 그러면 얼마 저는 이 원형에서 한 12cm 정도를 내리, 내려 주겠습니다. 어, 샘플에서 보신 것처럼 음, 이 세일러 칼라의 앞부분을 바데를 어, 끼워 넣어 주었습니다. 바데를 어, 끼우지 않고 그냥 바로 입겠다 하시는 분은 어, 12cm를 내리게 되면 좀 가슴이 보이기 때문에 바데를 안 하실 분은 9cm를 내려서 잡아 주시고요. 샘플은 옥선에서 12cm를 내렸습니다. 그러면 그것은 여러분들이 어, 앞에 바데를 할 것이냐 안할 것이냐에 따라서 파임이 좀 틀려지겠죠. 예, 그래서 샘플은 12cm 내렸고 바데를 안 하실 분은 한 9cm 정도만 내려주셔도 될것 같습니다. 자, 이렇게 해서 이 선과 이 부분이죠. 그죠? 목선 부분을 이렇게 연결을 해주시고요. 그리고 지금 이 부분은 자, 목, 여기 이 부분은 지금 칼라 부분이에요. 그러면 요 선이 지금 일단 음, 3cm 내려간 선 그리고 3cm 판선 그죠? 요 선에서 이제 칼라를 만들어 줄 건데 뒤판에서 여기서부터 18cm 샘플을 기준으로 해서 제가 설명드리는 거고요. 칼라의 그 사이즈라든지 뭐 모양은 변형을 하셔도 되겠습니다. 옆으로는 19cm 정도 나가 주었고요. 그리고 칼라 부분은 여기 선에서부터 10cm 내려 주었습니다. 이렇게 10cm. 10cm 내린 선과 이 부분을 이렇게. 여기 부분은 18cm, 여기 부분은 19cm. 어깨 선, 어깨 점이고요. 요 선. 자, 칼라의 앞 칼라 부분의 폭은 10cm. 자, 이렇게 잡아서 칼라 부분을 만들어 주었어요. 자, 어, 그런데 아까 벌려두었던 이 2.5cm 있죠, 그죠? 요 부분은 이제 우리가 좀 쓰게 하고 싶어서 하는 거예요. 칼라 부분을 좀 쓰게 하고 싶은데 자 그러면은 어, 어떻게 하느냐 그 분량이 쓰는 분량이 있어야겠죠. 그래서 그 쓰는 분량을 자, 2.5cm를 잡아서 아까 2.5cm 벌려두었어요. 그러면 이 라인대로 해서 2.5cm 부분과 이 부분을 이렇게 해서 이 부분만큼이 완전 눕는 평평한 세일러 칼라가 아니라 살짝 세우는 부분이에요. 이렇게 살짝 세우는 부분이거든요. 그래서 어, 칼라를 재단하실 때는 
컬러입니다. 셀러 컬러 부분. 기존의 셀러 컬러보다는 이렇게 2.5cm를 음, 살려서 쓰는 부분을 만들어 주었어요. 그러면 자 우리가 지금 이 부분 이 부분이 원래 컬러가 몸판에 달려야 되는데 그럼 이 부분이 얼마인지 자 확인해 볼게요. 컬러 부분이 21 정도 그러면 뒷목은 얼마냐 어, 11 뭐12 약12 그러면 뒷목과 앞목을 여기서부터 여기까지 그리고 여기서부터 여기까지 자, 합쳐서 보니까 얼마야 12와 21 이 앞판 부분 이목 부분에 칼라가 달리는 이 삼각 부분의 길이 이 부분이 A다. 그러고 그 다음 뒷판이에요. 뒷판은 이쪽이죠. 자 뒷판 부분 이게 B예요. 그리고 뒷판 어깨 자, 지금은 자 요렇게 어, 뒷판이고요. 그러면 어, 이 A와 B를 서로 연결을 해서 어깨를 음, 봉제를 해줍니다. 그리고 난 다음에 칼라 여기 빨간색이 해당 빨간색에 해당되는 이 칼라 부분을 몸판에 달아줄 거예요. 그러면 이 A와 B 크기만큼 이 부분이 나와줘야 된다는 겁니다. 그래서 이 부분 A 부분 크기 21, 그 다음 B 부분 12 합쳐서 2 33, 33이 되는지 확인을 해 주시고 그 부분만큼 음, 이 부분이 쓰는 컬러가 된다 이렇게 어, 이해를 해 주시면 되겠습니다. Color, 뒷판과 앞판 칼라 제작에 이어서 마지막으로 소매 패턴을 제작하겠습니다. 소매 패턴을 제작하기 위해서는 소매의 진동둘레를 주셔야 합니다. 이렇게 어, 진동둘레를 줄자나 이런 자를 이용해서 길이를 재주시고요. 뒷판입니다. 자, 그리고 어, 요거는 앞판 앞판인데요. 우리가 기본 원형을 뒷판을 똑같은 원형을 사용을 했기 때문에 진동둘레가 똑같은 길이가 나오, 나오는데 어, 앞쪽으로 1cm 앞판 쪽을 더 들여 보내 주었어요. 그렇기 때문에 어, 똑같은 진동둘레가 아니라 오히려 1cm가 더 크게 나올 겁니다. 그래서 어, 똑같이 나오도록 하는 게뭐 그 작업하기에도 편하기도 하고 또앞 진동둘레가 뒷 진동둘레보다 짧아야지 옷이 앞쪽으로 좀 넘어와서 편안한 느낌이 들어요. 그러니까 어, 그대로 사용을 하셔도 상관은 없지만 제가 지금처럼 1cm를 깎아 주었어요. 그러면 똑같은 진동둘레가 되겠죠. 앞 뒷판 진동둘레를 앞판이 뒷판보다도 더 길면은 옷이 좀 뒤로 넘어가고요. 앞판이 뒷판보다도 짧으면 옷이 앞쪽으로 오게 됩니다. 그죠? 어깨선이 앞쪽으로, 어, 앞판이 짧으면 어깨선이 앞쪽으로 넘어오고 어깨선이 앞판이 더 길면 옷이 뒤로 넘어가게 됩니다. 그래서 지금 똑같은 길이를 맞추어 주고 1cm를 일단 앞 기장을 그냥 잘라 주기만 하겠습니다. 그죠? 그래서 똑같, 지금 현재로는 똑같은 진동둘레가 어, 됐습니다. 그래서 앞뒤판에 진동둘레를 똑같이 맞춰 주었고요. 그러기 위해서는 1cm가 앞판이 진동이 더 길어서 이렇게 1cm를 빨간 선처럼 잘라 주었다. 그래서 앞판의 어깨선은 자, 여기 길이 맞추셔서 
요걸로 앞판으로 쓰시면 되겠습니다. 이 부분이 좀 이해가 안 되신다 하시면은 원래 그대로 그냥 작업을 하셔도 옷은 어 크게 많이 상관이, 상관이 있지는 않습니다. 어 소매는 지금 진동둘레를 제가 똑같이 잡아서 음 작업을 하도록 하겠습니다. 자 기본 십자로 그림을 그려주시고요. 이쪽을 앞판, 이쪽을 뒷판으로 하겠습니다. 우리가 재두었던 앞 진동둘레, 앞판 진동둘레 26이었지만 똑같이 맞춰서 25로 만들어 두었고요. 뒷판도 똑같이 25로 만들어 두었습니다. 어, 이렇게 한 다음에 기본 그 소매산을 정해주는데 소매산은 자 우리가 작업을 할때 샤링을 넣을 소매인지 샤링을 넣지 않을 소매인지에 따라서 샤링을 넣지 않는 소매다 했을 때는 1cm씩 줄여주세요. 그러면 24 이것도 24겠죠. 그러면 소매 산은 3.5분의 아몰 그러니까 24 더하기 24 3.5분의 48 그러면 약14 그러면 자 소매 산은 3.5분의 아몰로 정해서 14cm 소매 산을 가지고 소매 패턴을 그리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 그렸고요. 그 다음 이쪽이 앞판, 뒷판 뭐 사이즈가 사실은 어... 우리가 똑같이 24기 때문에 어뭐 어느 쪽을 하셔도 상관없지만 일반적으로 이쪽을 앞판, 이쪽을 뒷판으로 그림을 그립니다. 그러면 앞판 24cm 되도록 잡으시고요. 그 다음 뒷판도 똑같이 24 되도록 자 선을 찾아줍니다. 자 서로 똑같겠죠 그죠 음. 자, 그러면 자, 소매통 나아졌습니다 자, 소매 길이는 25로 정했기 때문에 소매 길이 그려주시고요 그 다음에 지붕으로 넘어가겠습니다 자, 이 부분은 8분의 아몰 그러니까 이 48을 8로 나눈 거예요 8분의 아몰 48, 48을 8로 나누면 6이 되겠죠 그러면 이 자리는 6이 됩니다 그리고 앞판도 똑같이 8분의 아몰 자, 뒷판은 12분의 아몰 더하기 0.5입니다. 그러면 12분의 아몰은 4에서 0.5를 더하니까 4.5가 되겠죠? 이렇게 대각선으로 선을 그어주시고요. 그 다음에 수직선 찾아주시고 여기서 반대는 선 체크하신 다음 전선으로 잡은 다음 곡자를 이용을 해서 완성선을 그려줍니다. 자 이렇게 해서 음, 암홀 라인을 다 그렸고요. 소매 부분 어, 이쪽 부분에 이제 좀 넓으니까 1에서 1.5cm 옆쪽으로 들어가고 이 부분이 사선이기 때문에 곡자로 다시 안쪽이 처지지 않도록 올려주시면 소매 패턴이 모두 완성이 됐습니다. 자, 완성선은 이렇게 되죠? 자 이렇게 해서 세일러 칼라 어, 소매 패턴까지 모두 완성을 음, 했습니다. 예쁘게 입으시고 만들어 입으시고 다음 영상에서 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다.